சென்ற பதிவுல யோகனஸ் கெப்லருடைய மூன்று கோல் இயக்க விதிகள் பற்றின தெளிவான விளக்கத்தை பார்த்திருந்தோம் இந்த பதிவுல அவருடைய மூன்றாவது விதியான காலங்களின் விதி லா ஆஃப் பீரியட்ஸ்ல வர ஈக்வேஷனுக்கான விடை ஏன் ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் சமமா இருக்குன்னு ஐசக் நியூட்டனுடைய ஃபார்முலா மற்றும் ஈக்வேஷனை பயன்படுத்தி பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல நிறைய ஃபார்முலா மற்றும் ஈக்வேஷன்ஸ் வர்றதுனால ஜம்ப் பண்ணாம பொறுமையா இந்த வீடியோவை முழுசா பார்க்கணும்னு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் கெப்லருடைய மூன்றாவது விதிக்கான விடை ஏன் எல்லா கொள்கைக்கும் சமமா இருக்குன்றதுக்கான விளக்கத்தை அவராலேயே கொடுக்க முடியல ஆனா அவர் இறந்து பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு பிறந்த ஐசக் நியூட்டன் சில ஃபார்முலா மற்றும் ஈக்வேஷனை பயன்படுத்தி இதுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காரு சரி முதல்ல நியூட்டனுடைய லா ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனுடைய ஈக்வேஷன் எடுத்துப்போம் இடைப்பட்டூரம் இந்த பொருள்களை சூரியன் மற்றும் கோல் எடுத்துக்கலாம் சூரியனை சுத்தி வர ஒரு கோல் கிராவிடேஷனால பாதிப்புக்குள்ளாகும் அதே போல அது நீள்வட்ட வடிவு எலிப்டிக்கல் ஷேப்ல சுத்துறதுனால அதுக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸும் இருக்கும் சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸினுடைய ஈக்வேஷன் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் இதுல எம்ன்றது சூரியனை சுத்தி வர பொருளின் நிறை வின்றது வெலாசிட்டி திசை வேகம் ஆர்ன்றது இரு பொருட்களுக்கும் இடைப்பட்ட இருக்க தூரம் கிராவிடேஷனல் போர்ஸும் சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸும் சமமானது அதனால இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனையும் நம்ம ஒண்ணு சேர்க்கும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஈக்வேஷன் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி எம் டிவைடட் பை ஆர் இங்க விது ஒரு கோல் சூரியனை சுத்தி வர எடுத்துக்கிற திசை வேகம் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி மற்றும் எம்ன்றது சூரியனுடைய நிறை அல்லது மைய பொருளுடைய நிறைன்னு எடுத்துக்கலாம் மாஸ் ஆஃப் சென்டர் பாடி சரி மறுபடியும் இங்க இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலாவை அறிமுகம் பண்ணுவோம் வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை ஆர் டிவைடட் பை டி இங்க டூ பை ஆர்ன்றது ஒரு கோல் சூரியனை சுத்தி வர பாதையினுடைய சர்க்கம் பிரன்ஸ் சுற்றளவையும் டீன்றது அது ஒரு தடவை சுத்தி வர எடுத்துக்கிற நேரத்தையும் குறிக்குது இந்த ஃபார்முலால இருக்க ஸ்கொயர் ரூட்டை எடுத்துட்டு அத இப்படி எழுதலாம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி எம் டிவைடட் பை ஆர் இந்த ஃபார்முலால ஸ்கொயர் அறிமுகம் பண்ணோம்னா வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஸ்கொயர் அதாவது ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஆக GM divided by R is equal to 4 pi square R square by T square இத நம்ம மறுசீர் அமைச்சோனா GM divided by 4 pi square is equal to R cube divided by T square இந்த R cube divided by T square என்றுத்தான் போன பதிவில் நம்ப பாத்திருந்த Kepler நுடிய மூன்றாவது விதி நுடிய equation இந்த equation சூரியின சுத்திட்டிருக்க எந்த கொள்களுக்கு பொருத்தினாலும் அதனுடைய விடை சமமானதான் இருக்கோன்றத கெப்லர் கண்டறிஞ்சிருந்தாரு அதுதான் இந்த ஜி எம் டிவைடட் பை போர் பை ஸ்கொயர் இதுல ஜின்றது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் த சன் சூரியனுடைய நிறை ஆக இந்த டெரிவேஷன் மூலமா சூரிய தொகுதியில இருக்க எல்லா கோள்களும் ஒரே மைய புலியதான் சுத்திட்டு இருக்குன்ற கெப்லர்னுடைய விதி நியூட்டனுடைய ஃபார்முலா மற்றும் ஈக்வேஷன் மூலமா சிரிப்பா இருக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஈக்வேஷனை பயன்படுத்தி ஏதாவது ஒரு கோளுடைய மதிப்புகளை நம்ம பொறுத்துனா நமக்கு சூரியனுடைய நிறை கூட இதுல இருந்து கிடைக்கும் இந்த வீடியோவை முழுமையா பார்த்திருந்தீங்கன்னா எப்படி இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம டிரைவ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தோன்றது கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே இந்த ஈக்வேஷன்ஸ பொறுமையா உட்கார்ந்து 
டெரைவ் பண்ணி பாருங்க அப்படியே இல்லைன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் புரிய வைக்க பார்க்குறேன்